Welcome to World Conflict Channel. Battles continue in Ukraine. The situation in Bakhmut is getting more and more critical. According to recent reports, after fierce fighting, the Ukrainian armed forces had to withdraw from some areas, and now there is a gap of only 4 kilometers between Russian positions and full encirclement. Also, according to the Russians, the Ukrainian armed forces are withdrawing a mass from the central and western areas of Bakhmut, and the retreat is carried out on the country roads between Kromov and Ivanovsk. But this news is probably nothing but a lie for now, because there is no serious change in the north and south, and violent battles continue in these regions. Besides these, the Ukrainian army in Bakhmut issued a message. The message reads, the Russians can't do anything. We are holding the southern flank and have held them back on the northern flank thanks to the high water. There is no encirclement and there won't be. We are holding it. Bakhmut is in control. At the same time, in a comment to CNN, the spokesman of the Eastern Group of Forces, Sarai Cherevity, said the following about this. The situation near Bakhmut in Donetsk region remains extremely difficult because the enemy does not stop trying to capture the city. The fighting in Bakhmut is mostly on the slopes. The city is controlled by Ukrainian forces, the armed forces, the border service and the National Guard. There is no mass withdrawal of Ukrainian troops. Scheduled rotations continue. In addition, the British Ministry of Defense also shared a new update. Russian reservists complained that they were ordered to storm a Ukrainian concrete stronghold while armed only with firearms and shovels, according to the British Defense Ministry's intelligence update. The update says that the mentioned shovels are likely entrenching tools being employed for hand-to-hand -hand combat. Recent evidence suggests an increase in close combat in Ukraine, according to the update. The latest report states, in late February 2023, Russian mobilized reservists described being ordered to assault a Ukrainian concrete strongpoint armed with only firearms and shovels. The shovels are likely entrenching tools being employed for hand-to-hand -hand combat. The lethality of the standard issue 50 entrenching tool is particularly mythologized in Russia. Little changed since it was designed in 1869, its continued use as a weapon highlights the brutal and low-tech fighting which has come to characterize much of the war. One of the reservists described being neither physically nor psychologically prepared for the action. Recent evidence suggests an increase in close combat in Ukraine. This is probably a result of the Russian command continuing to insist on offensive action largely consisting of dismounted infantry with less support from artillery fire because Russia is short of munitions. At the same time, besides all this, Today Wagner's chief Yevgeny Prigazin made some statements. He says in the video that if Wagner forces withdraw from Bakhmut, the entire front line will collapse and the entire Luhansk region will be lost if the shortage of ammunition is not resolved. <laughs> И в истории останется следующая формулировка. Группа наемников во главе с Пригожиным, она убедила президента Путина в своей необходимости. После чего встала на Бахмуте и стала перемалывать, концентрировать на себе украинскую армию. Впоследствии группа наемников не договорилась о деньгах, не знаю, там, о борзых щенках, о гаремах или еще чем-нибудь с руководством государства Министерства обороны Минфина или Луганской Народной Республики, резко отскочила и сработал эффект пружины. ЧВК Вагнер отскочила, и напряженная украинская армия слева-справа на флангах, а также по центру, ворвалась на территорию ЛНР, смела Луганск, смела Краснодон, вышла на территорию России. Армия вынуждена была пытаться стабилизировать фронт, и посыпались фланги. Дальше пал Крым, там, я не знаю, много еще всяких катаклизмов. Поэтому сегодня ЧВК Вагнер является цементом на самой верхушке то, что стабилизирует в принципе и не дает противнику прорваться. Если мы отойдем, то мы войдем в историю навсегда, как люди, которые сделали основной шаг для проигрыша в войне. И в этом как раз есть проблема как раз с тем самым снарядным голодом. Не мое мнение, кто я такой, чтобы так думать, а вот простые бойцы, те самые, с кривыми руками, с ободранными ногтями, такими лохматыми бородами в разные стороны, не стриженные, от сахи, как говорится, они приходят и говорят, директор, 
Они могут ли разыгрывать эту историю где-нибудь в глубинах Минобороны, а может и выше, о том, чтобы объяснить всему российскому народу, почему у нас произошли такие неприятности. А вдруг они хотят, чтобы подставить нас и сказать, что это мы негодяи, и поэтому нам не дают боеприпасы, нам не дают вооружения, и нам не дают пополняться личным составом, в том числе из числа заключенных. Thanks for watching. You can support us by subscribing to our channel.